为什么不能在这里？你不是很喜欢我的书房吗？怎么不说话？你也没说话呀。我看你心里憋得慌。有什么想说的？我明天真的可以去上班了吗？我昨天晚上不是跟你说过了吗？是啊，可是……我说事情已经解决了，那就是解决了，没什么好担心的。怎么，不相信我？没有啊，你从来都是说到做到，你说没什么好担心的，那就没什么好担心的了。那你有没有什么想问的？比如，我太太是怎么发现那个戒指的？是我舅妈拿着戒指去找买家，结果那个买家正好是你太太。我已经问过我舅妈了，不过她以为我只是随便问问的。难道你不想知道我是怎么解决戒指这件事的吗？如果我问了，你会说吗？不会。所以我不问啊。跟了你三年，从你身上，我学会了一件事。那就是能不问的就别多问。那为什么到现在你还没有学会我不喜欢你做的事情，你就不去做呢？那个戒指给你惹来了麻烦，我去找舅舅要回来好吗？你又不稀罕那戒指，要回来干什么？我。算了，就让你舅舅捡了这个便宜算了。我舅舅不是因为贪钱，他只是想弄点钱给我表妹出国读书。是这样，那就好了。谢谢。我才刚夸你聪明，原来你还是那么笨。像你舅舅这样的人，你还要处处为他着想。你别侮辱我舅舅好不好？如果他是一个好人。你今天会坐在这里吗？那个戒指是你花钱买的，我只是慷他人之慨。那么你的身体呢？你的自由呢？你当初说过，如果我乖乖的听话，有一天你厌倦我。你就会放我走的，否则，你这一辈子都不会放过我。是啊，那又怎么样？如果我不听话，惹你生气了，你这一辈子都不会放过我；但是如果我听话了，哄得你开心了，你又不会厌倦我了。即使有一天你厌倦我了，我也已经人老珠黄了。到头来还是一辈子，这根本就是一场不公平的游戏。谁告诉你这世界上有公平的游戏的？如果这个世界有公平的话，那我就不会遇到你。再陪我喝一杯吧。你不怕我又喝醉了？大不了我就把你扔在路边算了。那就喝吧。请问需要来点什么？再来一瓶。好的胡小姐，胡小姐，莫先生的衣服，谢谢。少谦，少谦，你的衣服今晚有风很凉的，穿上吧。你穿吧。那你呢？
，我却不能为你抵挡抗拒。千山万水的飞翔，却回不去你的心里。我该如何去挽留你？当绝望慢慢淹没我眼睛，飞越千山，心默默呼喊。有没有想过生小孩啊？什么？干什么？吓成这样！我又没说让你帮我生小孩。我哪有那个资格？你当然没有这个资格。所以你最好给我小心点别出什么意外，别想用生小孩来要挟我。我不会。最好别的男人家里，我应该高兴还是生气？嗯，我真的不知道你在说什么。我们去房间好不好？